。拜登政府近期被曝计划于下个月扩大向中国出口半导体的限制。中国外交部周二回应表示，美方这么做完全是科技霸权主义。美方嘴里说的是要公平竞争，实际上做的是美国优先。除了半导体领域，拜登还把目光投向了生物制造领域，正式签署了一项行政命令，帮助扩大美国的生物制造业。据称，目标仍是针对中国。那么，美国执意与中国搞科技脱钩，频频拉起科技铁幕，实际上反映了拜登政府怎样的战略焦虑？来看报道。据路透社当地时间周日援引知情人士独家披露，拜登政府计划下个月扩大美国对中国用于人工智能和芯片制造工具的半导体出口限制。美国商务部正打算基于早些时候向三家美国芯片生产设备公司下达的出口限制发布新的规定，即若无商务部许可，禁止向中国厂商出口十四纳米以下工艺先进半导体制造设备。此外，美国商务部还打算把上月向英伟达和 AMD 公司下达的。新出口许可要求也编入新限制规定中，即停止向中国出口人工智能计算机芯片，除非获得美国商务部许可。美国商务部发言人赞美就此行动发表评论，只表示正实施更多行动以保护美国的国家安全和外交政策利益，包括阻止中国获得所谓美国用于军事现代化的技术。中国外交部发言人毛宁周二回应表示，美方这么做的目的就是希望把包括中国在内的发展中国家永远控制在产业链低端。美方这么做完全是科技霸权主义。美国是企图利用自己的科技优势遏制打压新兴市场和发展中国家。美方嘴里说的是要公平竞争，要基于规则，实际上做的是美国优先，实力至上。深圳卫视记者注意到，美方爆出的这一计划和行动，与拜登政府近期的一系列行动如出一辙。八月九号，美国总统拜登将芯片法案签署成法，该法案总额达两千八百亿美元，声称要更好地与中国竞争，实则是通过巨额产业补贴和遏制竞争的霸道条款，推动芯片制造回流本土。八月二十五号，拜登又签署了一项旨在实施芯片法案的行政命令。白宫在一份声明中声称，这一行政命令旨在迅速增加半导体产量，培养多样化的半导体劳动力，使美国在世界舞台上。上具有竞争优势。本月六号，美国商务部长雷蒙多召开发布会，介绍芯片法案的细节，并公布五百亿美元的拨款计划。他还特别提到，获得政府资助的美国公司至少十年内不能在中国建造前沿或先进的技术设施，否则美国政府将把资金收回。而就在几天前，拜登又出席了位于美国俄亥俄州利金县的英特尔晶圆厂开工仪式，并在讲话中五度提及中国。Over 30 years ago, America had more than 30 percent of the global chip production. Then something happened. America back, American manufacturing, the backbone, the backbone of our economy, got hollowed out. China, Japan, South Korea, European Union. All these places are investing tens of billions of dollars to attract chip manufacturers to their countries, but industry leaders are choosing us, the United States, because they see America is back and America is leading the way. Because I signed into law the Chips and Science Act. 在路透社、彭博社、日经新闻等媒体的报道中，记者们无一例外的都使用了“吹捧”、“推销”等词汇形容拜登的表态。就是美国的出口管制政策呢，它并不是万能的，它有一个非常重要的一个前提条件，也就是说，中国没有办法在全球范围内去获得美国所限制的这样的一些产品或者是技术。那一旦如果说中国可以从美国辖区范围之外去获得这样的产品和技术的话，那也就是突破了美国的出口管制。那么这个对于美国来说就会有很强的一个反噬的效应，那会使得美国丧失中国的市场份额，而且没有办法有效地阻止中国获得相应的技术。因此，美国这样的一种做法，它是希望能够达成彻底的切断美中国获得这样的一种技术或者产品来源的这样的一种目标。
实际上，在拜登卖力推销芯片法案，下令对华断供先进芯片时，最先受伤的其实是美国企业。为拜登点名的美国两大芯片制造巨头英伟达，此前已经撤出俄罗斯市场，现在又被要求对中国断供，这会让其损失惨重。分析表示，英伟达数据中心销售额中有约百分之十来自中国。受美国政府新规影响，英伟达本季度销售额可能会减损多达四亿美元。除了销售额要大打折扣，英伟达公司。还表示，相关禁令可能会影响今年的开发计划。深度参与中美半导体企业交流的专业人士指出，当我们在担忧可能会买不到对方产品的时候，他们对中国市场的依赖其实更甚。因为在全球的高科技行业里，所有的产业链都是相互关联的。美国政府的禁令，一方面会使企业的利润出现肉眼可见的缩水，同时也会使他们不得不减少在研发方面的投入，进而导致整个产业链持续衰退。这对于行业发展而言，才是更大的打击。对此，美国舆论也有清醒的认识。《华尔街日报》指出，美国试图与中国在半导体行业脱钩，不仅会给美国本土企业产生巨大影响，或许还会改变市场竞争格局。美国智库战略与国际研究中心也给出了分析，在复杂和高度依存的全球价值链中，美国和中国的半导体企业早已深度融合。要使供应链完全本地化，将付出巨大的经济和技术成本。另外一方面的话，我们也看到，美国在这样的一种限制性的措施当中，它其实越来越。背离了他所谓的这样一种开放和这个非歧视的理念，这其实对于美国自身的这样一种国际信誉也是有伤害的。长久以往的话，其实对美国自身也是会造成一定的反噬的。明知受伤的会是自己，那美国这么做到底图什么？除了给中国相关产业制造一些可见的麻烦，拜登政府也希望在舆论场制造一波利好美国、唱衰中国的言论，向国内交代已经对美国的战略对手做了些什么，为即将到来的中期选举赢得更多的政治筹码。在当地时间周一的一场为中期选举造势的演讲中，拜登再次强调与中国等国竞争的重要性，并现场抱怨起美国机场设施落后于竞争对手。Folks, America invented modern aviation, but we've allowed our airports to lag behind our competitors. Today, today, not a single solitary American airport, not one, ranks in the top 25 in the world. The United States of America, not one airport ranks in the top 25 in the world. What the hell is the matter with us? The risk we risk losing our edge as a nation to China and to the rest of the world is catching up. 值得注意的是，同一天，拜登又签署了一项鼓励美国生物技术生产和研究的行政命令。美国广播公司援引一名匿名官员话称，白宫希望支持在美国研发的生物技术产品的生产，而不是让美国的创新产品在国外生产。这名官员还声称，政府的目标是扩大美国的生物制造能力。其他国家，特别是中国，一直在积极投资该行业，这给美国的领导地位和竞争力带来了风险。甚至卫视记者。注意到，在上周拜登演讲中已经透露，他盯上了生物制造领域。We're going to make sure we lead the world in industries of the future, from quantum computing to artificial intelligence to advanced biotechnology. Think of the things and the kinds of investment we deliver: vaccines for cancer, cures for HIV, inventing the next best thing that hasn't even been imagined yet. That's who America has always been. 对此，外交部发言人毛宁周二也做出回应。作为原则，我想说的是，经济全球化是客观事实，也是历史潮流。我们希望美方尊重市场经济规律和公平竞争的原则，不要人为的阻碍全球的科技交流和贸易往来。周一，中国驻日本大使馆同日本经济团体联合会在东京共同主办“不忘初心，开创未来”纪念中日邦交正常化五十周年研讨会。国委员兼外交部长王毅在视频致辞中，就构筑契合新时代要求的中日关系提出五点看法。他还特别强调，台湾等涉及中日关系的重大原则问题不能含糊，更不容动摇。王毅表示，五十年前，两国老一辈领导人以卓越的战略眼光和政治胆识，打破冷战坚冰，排除重重干扰，做出实现中日邦交正常化的政治决断，揭开了两国关系史上崭新的一页。五十年来，双方先后达成四个政治文件和一系列重要共识，奠定了两国关系的政治法律基础，各领域务实合作取得丰硕成果。
。王毅指出，当前世界动荡多变，中日关系不进则退。在即将开启下一个五十年征程之际，双方既要重温建交初心，汲取历史经验，推动中日关系沿着正确轨道健康稳定发展，也要思考构筑契合新时代要求的中日关系，赋予两国关系新的内涵和动力，开辟新时代中日关系的。光明前景，为两国人民带来更多福祉。就构筑契合新时代要求的中日关系，王毅提出五点看法，包括要坚信守诺，维护中日关系政治基础；要着眼大局，把握正确发展方向；要深化合作，实现更高水平的互利共赢；要加强引导，塑造积极友善的相互认知；要顺应大势，践行真正的多边主义。其中，王毅强调，要确保两国关系行稳致远，必须恪守中日达成的四个政治文件和迄今作出的承诺。对于历史、台湾等涉及中日关系根本的重大原则问题，不能丝毫含糊，更不容动摇倒退。一九七二年九月，周恩来总理与访华的时任日本首相田中角荣签署中日联合声明，为两国关系正常化奠定基础。声明中，日本承认中华人民共和国为中国唯一合法政府，双方同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政等原则的基础上，建立两国持久和平友好关系。面向中日关系的下一个五十年，中方愿同日方共同努力，推动两国关系不断取得积极成果，更多的造福两国人民，为地区和世界的和平发展做出更大的贡献。日本外相林芳正在视频讲话中表示，五十年来，日中关系取得巨大发展，双边贸易额较邦交正常化之初增长了一百二十多倍。这并非由于两国地理临近、历史文化渊远悠久就自然取得的成就，而是两国人民不懈努力的成果。双方要铭记先辈的经验和智慧，自觉付出努力，面向下一个五十年。建设的かつ安定的な日中関係を構築していくことは。今に生きる我々が先人たちから受け継いだ使命であると同時に、我々の子孫に対する責務である。此次研讨会由中国驻日本大使馆和日本经济团体联合会共同主办。中国驻日本大使孔炫佑、日本前首相福田康夫发表主旨演讲。中国社科院秘书长赵奇、日本经团联会长石仓雅和、自民党前干事长二阶俊博、国际贸易促进协会会长河野洋平以及两国政府、经济界、学术界等两百余人分别在东京、北京会场与会。本月二十九号，中日将迎来邦交正常化五十周年。为纪念这一重要历史时刻，中日两国多地举行了各式各样丰富多彩的纪念活动。周一，中日邦交正常化五十周年纪念庆典组织委员会正式宣布，花样滑冰选手羽生结弦将作为特别嘉宾，出席九月二十九日在日本东京都内举行的纪念仪式。中日关系发展的方向取决于，呃，双方是否能够朝着共同的目标相向而行。历史问题、台湾问题和领土问题等重大原则问题，在中日邦交正常化之初以及之后，中日两国的政治和法律文件中都得到了确认和重申。那么，历史反复证明，当这些原则得到遵守和践行的时候，中日关系就能顺畅的发展。过去五十年，中日两国关系取得巨大发展。然而，在二零一二年，日本政府对钓鱼岛及其附属岛屿实施所谓的“国有化”，导致两国关系急转直下。尤其是近年以来，日本冲在恶华第一线，在台海问题上挑动对抗，在地区经贸议题上竭力逢迎美国，给中日关系蒙上阴影。事实上，日本部分政客表现出的执念令人费解。中国已经连续十五年稳居日本最大贸易伙伴，对华进出口在日本对外贸易中占比均超过百分之二十。二零二一年，中日双边贸易额达到三千七百一十四亿美元的历史新高。目前有三万多家日企在华投资兴业，每年在华营收高达五千亿美元。日本一些政治精英缺失这种经济联系如无物，打着所谓维护经济安全的旗号，鼓噪要配合美国对华脱钩，只能说是损人不利己的短视行为。中国前驻日本大使程永华日前向媒体表示，中日关系近年来出现的种种问题，有一个核心和深层原因，即日本未能在面对中国的快速发展时调整和摆正心态，也没有能在此基础上重新理顺对华关系。
。近些年来，日本方面出现了动摇这些原则的苗头，那么这和这个日本国内的政治需要以及美国方面的战略需要是密切相关的。未来呢，这些国内国际条件呢还会持续发生作用，因此呢，中日关系还会继续面临着重大的挑战。此外，日本近年来的强军扩武更加引起中国及周边地区的高度担忧。日本现行宪法之所以被称为和平宪法，其核心在于规定日本放弃发动战争、不保有陆海空等战争力量的第九条。但近年来，日本不断通过与行使集体自卫权相关的法案，为解禁集体自卫权、修订日美防卫合作指针、扩大自卫队海外军事活动等大开绿灯。另一方面，日本大力发展反导、外太空、高超音速武器等。等军事技术入列包括攻击性潜艇、直升机航母在内的重磅装备，还强化美日军事合作，谋求发展所谓反击能力。时至今日，和平宪法已形同虚设。为实现扩武目标，日本军费已实现连续十年扩张。上月三十一号，日本防卫省敲定了二零二三财年预算申请，其军费将首次突破六万亿日元，约合人民币三千亿元，在日本 GDP 中的占比超百分之一，并计划在五年内提高至百分之二。届时，日本很可能成为仅次于美国的第二军费开支国。即便如此，日本仍不满足。日媒上周的报道称，日本今年的防卫预算中，装备维护及维修方面的费用为 1.1 万亿日元，约占总预算的两成左右。但要解决装备排队等维修的问题，相关费用上至少需要翻倍。此外，为了给修宪和扩充军力寻找借口，日本还动辄拿周边邻国说事，将攻击矛头直接对准中国。不仅在台海问题上小动作不断，明里暗里为台独势力呐喊助威，还紧跟美国印太脚步，屡屡在南海参加军演，大秀肌肉，挑拨地区矛盾。日本政府呃拟定了在年底要出台几个重要的战略文件的修订版本，其中就包括国家安全保障战略，还有防卫计划大纲等等在内。啊、呃，那么呃，有从目前透露出来的信息来看呢，有可能会把这个所谓的反击能力写入这些文件文件当中。那么这个呢，是对日本长期以来宣称的专守防卫政策的一个重大突破，在日本国内也是有反对声音的。上周四，时隔近三年后，日本与印度在东京举行外长防长二加二会谈。值得注意的是，双方同意深化防务合作关系，确认了加强两国部队共同训练的方针，包括尽早举行首次战斗机联合演习，为双方在未来展开更广泛的空军协同作战铺平道路。据悉，早在二零一九年日印首次二加二会谈期间，双方就决定举行联合战斗机演习。当时，印度计划出动苏三零 MKI 战斗机，在日本小松基地与航空自卫队的 F 十五战斗机共同训练。但由于新冠疫情，该演习一再推迟后，最终被取消。分析指出，日本与印度在防务合作上的持续走进值得警惕。印媒的报道特别提到，印度空军将出动俄制苏三零 MKI 战斗机与日本航空自卫队的 F 十五 J 战斗机进行对抗，让日本有机会借机了解中国同类型重型战斗机的性能。不过，也有观察指出，从性能上看，印度空军的苏三零 MKI 战斗机采用的无源相控阵雷达、三翼面布局、矢量推力发动机等技术，与解放军装备的苏三零系列战斗机其实存在较大不同。而且，现代战斗机的火控雷达、航电设备以及机载武器等，对其战斗力的影响越来越大。例如，与苏三零系列战斗机外形相似的歼十六战斗机，其实性能已经截然不同。因此，日本想要以此练兵，寻找应对解放军战斗机的方法，难以做到。此外，解放军大量装备的歼十、歼二零等国产战斗机早已摆脱俄制战斗机的影响，日本航空自卫队的练兵更没有多少针对性。日前，由美国主导的印太经济框架首轮部长级会谈在洛杉矶结束。这是拜登五月在日本正式推出该框架以来的首次面对面部长级会谈。面对美国的野心，印度却不以为然。印度在会后表示，因为目前看不到能获得什么好处，宣布暂时退出该框架四大支柱之一——贸易领域的谈判。印太经济框架 （IPEF） 的参与方包括美国、澳大利亚、新西兰、印度、日本、韩国、东南亚七个国家和斐济。用美国的话说 ，IPEF 的十四个合作伙伴占全球国内生产总值的百分之四十，占全球商品和服务贸易的百分之二十八。
值得一提的是，七个东盟国家全都是区域全面经济伙伴关系协定的成员国。此次十四个国家在美国举行了首次线下部长级会议，有十三个国家加入全部四个支柱领域的谈判，即贸易、供应链、绿色经济和公平经济。而印度由于不愿放宽其市场准入，决定不参与贸易领域的谈判。印度商业和工业部长戈亚尔解释称，印度之所以不愿意进入所谓印太联盟的贸易支柱谈判，是因为还没有看到各国将从贸易方面获得什么好处，同时不确定在环境等方面是否会歧视发展中国家。On one pillar, which deals primarily with trade, the contours of the framework, particularly any commitments required on environment, labor. The digital trade, public procurement, are certain areas in which a broader consensus has yet to emerge amongst all the nations. 印度为什么不加入 IPEF 的贸易谈判？有分析人士认为，所谓的合作其实就是美国利用其庞大市场提供有案外包，或者说订单合同，让 IPEF 其他创始成员国成为打工者，减少对中国制造的依赖。但这一方案与印度政府的雄心并不吻合。莫迪政府的蓝图是打造印度制造，成为全球制造业和供应链的中心，而不是一个外包方。与此同时，印度显然也做不到 IPEF 贸。贸易领域制定的各种高标准，这些标准只会削弱印度的产品竞争力。观察进一步指出，印度参加 IPEF 谈判是奔着其中供应链这一支柱而去，通过谈判获得 IPEF 供应链支柱里的芯片制成技术，以实现弯道超车，才是印度的目标所在。深圳卫视还注意到，八月十五号，印度总理莫迪在独立日讲话中表示，要在二零四七年印度庆祝独立一百周年时，使其成为发达国家。印度外交部长苏杰生随后在到访泰国期间发表了题为《印度的印度太平洋愿景》的演讲，也就是说，在所谓的印太战略上，印度有自己的谋略。目前，印度已经超越前宗主国英国，成为世界第五大经济体。这两年涌现独角兽最多的国家也是印度。二零二一年全年，印度产生了四十四家独角兽企业。二零二二年上半年过去，印度又跑出了二十家独角兽企业。而这一指标代表着经济活力。这样的印度显然不愿意成为美国印太战略的工具。美国的他的做法呢，比较强势。而且呢，他是把这个 IPEF 呢当成一个对抗中国的一个工具。那其他这些国家是不是真的有这么强烈的跟美国的共同愿望跟利益？这里面可能就会产生非常重大的疑问。他们要的是实力，就是说你实际上你可以给我些什么样的好处，而不是替美国当炮灰。来对抗中国，那所以说这些国家呢，他们自己也一直在考量啊，考量他们自己的这个角色。另一方面，美国一贯的霸道作风也让一些国家望而却步。韩国朝鲜日报日前报道称，拜登政府曾在今年六月说服原计划在韩国投资设厂的中国台湾半导体企业，将规模高达五十亿美元的投资项目成功从韩国手中抢走，引发舆论争议。据报道，美国商务部长雷蒙多曾向全球第三大硅晶圆生产商台企环球晶圆控股 CEO 徐秀兰致电，当时徐秀兰正准备在韩国设厂，他在电话中表。表示，在韩国开设工厂所需费用仅为在美国的三分之一。雷蒙多听后则表示，美国也会调整到这个价格。两周后，环球晶圆方面正式公布了在美国德克萨斯州建设新工厂的投资计划，投资规模高达五十亿美元，预计将创造一千五百个工作岗位。朝鲜日报认为，美国从韩国手中抢走半导体投资项目一事，可以充分体现美国为了确保其霸主地位，采取了何种程度的攻击性措施。在高新技术产业的战场上，美国对于韩国这样的盟友也丝毫不会让步，而是会非常现实和冷静地计较利害得失。虽然拜登政府公开将中美竞争设定为产业战的最前线，但现在美国对于其同盟国韩国也是虎视眈眈，正在将其视为竞。竞争对手接连采取排韩措施。好，希望你马上来连线特约评论员陈斌。陈先生你好。
美国对中国实施先进芯片制造设备限制后，又决定减少对中国药品和化学品的依赖。那这是否意味着美国把经济和技术当武器，系统化的制约中国呢？通弟你好，这种趋势呢比较明显。美国呢正把经济和技术当做武器，以国家安全为借口来限制中国的经济发展和科技进步，重点打压中国呢可能超越美国的技术性产业。美国禁止向中国出口小于十四纳米半导体设备，旨在打压中国的芯片制造业。而芯片呢，又是数字化时代的石油，为电话、电脑、人工智能、汽车、电器等一切电子产业提供动力。控制了先进芯片的制造，等于呢就卡住了你的脖子，很多新兴产业呢都难以冲刺前沿。美国呢，除了在先进芯片制造设备，这个上给中国设限，还在芯片出口上设置路障，组织所谓的这个芯片四方联盟来限制对中国市场的供应，从而呢制约中国先进制造业的发展。美国呢一直担心啊，这个中国的经济总量呢在未未来的某一天会超过美国，所以呢设法阻止中国经济发展，通过呢在关键技术领域设卡来这个延缓中国超美的这个步伐。近年来啊，美国对中国经济和关键产业使绊子，以国家安全为名来这个限制技术出口。四十年前呢，同样对赶超美国的日本实施过，用政治、法律、关税、投资等多样工具。这个六七年间呢，就把日本领先的半导体产业呢给绊倒了，再也没有翻过身。所以呢，中国需要精准应对，重点突破。我们特别需要警觉的是，美国呢对中国的经济设限，正从。特朗普政府的全面进攻，也就是全面加征对华商品的这个进口关税，转向了拜登政府的重点打击，也就是呢，对关键技术和新兴产业进行围堵，要在每一项基础技术领域，从人工智能到量子科学、新一代移动网络等等，对中国设卡，阻止中国呢获得比美国更强的技术优势。而且呀、啊，这个中美科技和产业竞争呢，也不像过去马拉松式的。这个比耐力、比韧性，而是百米短跑冲刺赛，速度极快。美国所采取的措施呢，也不是市场经济手段，更多的是玩黑。比如说呢，出口设限、出台法律来设置路障，把安全扯进来，胡搅蛮缠等等。美国的基本态度呢，是要趁中国和美国在技术上还存在差距的现在，快速的反应遏制中国。能不能呢？不能等到这个中国获得全面的技术优势和影响力。才行动。那么接下来呢？美国很可能和欧洲、亚洲的盟友协商，采取一致的技术和产业政策来给中国实现。美国抛出的印太经济框架似乎就是排华制华的策略。那美国能组织起团伙吗？印度为什么要退出贸易领域的谈判呢？没错，美国的印太经济框架呢是排斥中国、制约中国的经济策略之一，试图让亚洲国家呢在中美之间选边站。不过呢，印太经济框架。还算不上是有约束性的经贸协定，将来呢也可能推向经贸协定，也可能呢这个中途死亡。但说美国拉帮结派是没错的，这个制约中国的目的呢也是昭然若揭，因为美国呢总是顾及自身的利益，而不关心其他国家的实际，所以呢也就出现了这印度呀退出贸易谈判这一项，因为呢印度无法衡量将给自己带来什么好处。印太经济框架呢有四大支柱，包括贸易、供应链、清洁能源和反腐败，这都是按照美国的要求设立的。但是呢，这个不包括美国市场准入。换句话说呢，就是要成员呢按照美国的规则行使，但是美国呢不给什么好处。所以呢，在洛杉矶举行的部长级会谈中呢，印度呢首先撤退，并说呢是经过深思熟虑、合乎逻辑的决定。这也说明呢，美国要。发展程度不同的国家去遵守美国的高标准，不仅不现实，甚至有点七上八吃的这种味道。而印度退出呢，似乎也预示了这印太经济框架很可能呢就成了烂尾工程。那么，在洛杉矶举行的这个首轮部长级会谈结束以后呢，这个美国商务部长雷蒙多坦诚，成员国未能就合适完成四个支柱谈判达成共识。可见呢，美国与其他成员国在市场融入。关税减免和贸易自由化等问题上存在比较大的分歧，谈判呢是启动了，但是呢没多大进展，意味着呢其他国家呢不想上美国的贼船。好，谢谢陈斌先生在线和我们分享您的观点，谢谢。
。乌克兰总统泽连斯基在周一的晚间讲话中表示，从九月初到今天，乌克兰武装部队已经控制东部和南部六千平方公里的土地，相比一天前，这个数字几乎翻了一倍。乌克兰国防部长列兹尼科夫称，乌军的推进速度比预期要快。但与此同时，乌方必须为俄军的反击行动做好准备。有美国情报高官就表示，乌军近期之所以能取得巨大战果，有部分原因就是美国和英国的情报部门同乌克兰展开了合作，让俄军措手不及。乌克兰国家通讯社周一报道称，乌克兰总统泽连斯基在当天晚间例行视频讲话中表示，乌方反攻持续取得战果。І до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується. Зеленський ще каже, Дніпропетровськ регіон, Бортава регіон, Сумей регіон, Харків регіон та Харків市的能源供应已得到恢复。乌克兰武装部队总参谋部周一表示，乌军在哈尔科夫和顿涅茨克夺回定居点的行动仍在继续。过去一天，乌武装部队又夺回二十多个定居点。此外，乌军在赫尔松方向采取军事行动，导致俄军损失惨重。按照乌方的说法，俄第八幺零海军陆战队独立旅损失近百分之八十五的兵力。同一天，乌南方作战指挥部发言人表示，乌军当天向位于南部的俄军阵地和人员装备集中的后方地区实施一百多次火力打击。乌克兰国防部长列兹尼科夫表示，乌军的推进速度比预期要快，但与此同时，乌方必须为俄军的反击行动做好准备。值得注意的是，俄罗斯任命的哈尔科夫军民行政机构负责人维塔利·甘切夫周一也承认，乌克兰军队已经控制了哈尔科夫地区北部以前由俄罗斯控制的定居点，并突破到乌俄边境地区。甘切夫补充称，乌克兰军队在当地投入反击的部队人数是当地俄军和亲俄武装的八倍，大约五千名平民已被疏散到俄罗斯。连日来，乌克兰军方声称在哈尔科夫方向取得了闪电般的快速进展。他们通过反攻行动夺回了哈尔科夫地区的大片领土，突破了俄罗斯军队的防守。乌克兰电视媒体报道，巴拉克列亚是这次乌军反攻行动中夺回的首个大城镇，当地再次升起乌克兰国旗。乌克兰国家安全局此前还确认，乌武装部队已经夺回了哈尔科夫州的库皮扬斯克市。库皮扬斯克是俄罗斯军队在乌克兰东部的重要后勤枢纽，连接俄罗斯和乌克兰东部的铁路线交汇于此。在过去几个月里，这条铁路一直为在乌东北部的俄军提供补给。乌克兰军队近来能在战场实施反攻并取得重要成果，引发了各界的高度关注。有分析表示，这在很大程度上得益于美西方军援的武器装备。有媒体梳理了在俄乌战场上发挥重要作用的三款美制武器，首先是标枪反坦克导弹。在面对俄军和东乌民兵的装甲攻势时，标枪导弹除了展现其技术性能外，也在一定程度上给予乌军反坦克手以较强的作战信心。标枪导弹射程在两千五百米左右，这一数值要大于俄制坦克主炮的有效射程。乌军反坦克手凭借标枪发射装置所配备的先进红外观瞄装置，在远距离即可以对俄军装甲车辆做到早发现，进而远程狙杀。而俄军坦克及装甲车辆又缺乏有效的反制手段，无法探测和发现来袭的导弹，即使发现导弹来袭，也没有什么办法反制。其次就是海马斯多管火箭炮系统。自今年六月以来，海马斯火箭炮对俄军后勤弹药补给系统实施了半个多月的火力打击，已经迫使俄军的弹药和作战物资补给从前线后撤了三十到五十千米。俄军需要在距离前线更远的火车站装卸弹药，在海马斯射程之外储藏弹药，这样就在很大程度上降低了俄军前线重炮和火箭炮火力密度。而在九月开始的反攻行动中，海马斯火箭炮更是扮演了急先锋的作用。俄乌战场的海马斯火箭炮作战体现了乌军炮兵利用先进装备的技术优势，专门对俄军重要战术目标进行点穴式打击的战法。
。还有一款装备就是 A G M 八八哈姆反辐射导弹。近段时间，有克里米亚半岛的民众发布照片证实，在塞瓦斯托波尔海岸边部署的俄军远程预警雷达和 S 四百防空导弹阵地遭遇了突如其来的打击，有明显可见的剧烈爆炸并燃起大火。综合各方面的信息，完成打击的应该是美国援助乌克兰的 A G M 八八哈姆反辐射导弹所为。在半个月时间里，乌军使用哈姆连续摧毁了俄军近二十个雷达目标，大部分是 S 三百地空导弹系统的警戒搜索雷达或远程制导雷达。防空雷达系统被摧毁，直接导致俄军防空能力的下降，使乌军战机敢于在俄军控制地域的空域执行对地打击作战。上述三种典型美元装备在乌克兰战场的背后，还应关注的是美国及北约情报体系对乌克兰军队作战的支援。没有准确的情报，乌军武器就无法获得战场的透明优势。北约组织和美国空海军在黑海地区、波兰和波罗的海三国上空有大量的电子侦察机和无人侦察机在活动，他们各有各的专长，包括搜集无线电信号、探测俄军语音通信、扫描俄。俄军阵地红外信号等，这些侦查所得的信息，最后汇总到情报机构进行分析和比对，从而确定俄军目标的威胁级别和打击优先排序。经过整理的情报完成打击分析之后，再传递给乌克兰方面，尤其在北军和北约组织的信息系统支援下完成作战。这个情报流转的体系对于乌军作战至关重要，同时也是美元武器装备打得准的保证要素。值得注意的是，周一，美国参议院情报委员会主席、弗吉尼亚州民主党参议员马克·华纳在接受美国有线电视新闻网采访时，就明确表示，美英情报部门与乌方进行了情报合作。What you're seeing is great gains by the Ukrainians. Part of that coming about because of the tremendous support from the United States and our NATO allies to make sure they get the military equipment they need. But part of that as well is coming about. Because of our, our intelligence community working with the Ukrainians and our friends, the Brits in particular, have really kept the Russians a little bit, and Putin in particular,、uh, on his back. 与此同时，据《纽约时报》上周日报道，乌克兰官员利用了美国的情报来筹划反攻。据美国官员称，在开始筹划反攻时，乌克兰高级官员在今年夏天加强了与美国同行的情报共享。这一转变使美国能够更好、更精准地向乌克兰提供有关俄罗斯弱点的信息。报道指出，在整个战争期间，美国向乌克兰提供了有关俄罗斯军事战线的指挥所、弹药库和其他关键节点的信息。美国情报官员表示，早些时候他们对俄罗斯的军事计划往往比乌克兰的更了解，因为乌克兰人担心分享自己的作战计划可能会凸显弱点，打消美国继续提供支持的积极性，因此他们对自己的作战计划严加保密。但美国官员表示，随着乌克兰制定反击俄罗斯的计划，基辅。的高级领导人认为，与美国分享更多信息将有助于获得更多援助。确实，包括这个军事的技术，包括网络的技术，包括这个人员的训练和整个的这个呃战斗战术的这些制定，呃，美西方国家对俄罗斯提供呃对这个乌克兰提供了非常大的这个资源。啊、呃，情报这方面更是这样。从最开始我们知道，美欧方面比较准确的预测到了俄罗斯要实施这样的一种呃这个行动。那么到之后也几次判断出来了俄罗斯的一些这个它的啊战略的方向啊，所以在这个方面我们说不得不承认，美欧国家它是存在着很大的优势的，而乌克兰也是正是利用了这样的一种优势。不过，对于西方大肆宣扬反攻战果，俄罗斯方面并没有承认，只是表示俄军是主动撤退。俄军为了实现既定目标，决定将驻扎在巴拉克列亚和伊久姆地区的俄军部队重新集结，加强顿涅茨克方向的力量。俄国防部表示，撤退期间为了防止损失，俄军出动航空兵火箭炮和火炮部队对乌军进行攻击，超过两千名乌克兰和外国雇佣兵被消灭，一百多辆装甲车和火炮被摧毁。В ходе боя уничтожено три единицы техники. 俄国防部还公布了米八系列直升机战斗行动的画面。Например, сегодня при выполнении полета на разведку объект противника было обнаружено опорный пункт противника и живая сила. Опорный пункт живой силы противника были поражены. 对于俄罗斯来讲啊，现在的这样的一种局势也并不是完全。
被动的，因为它还控制着呃之前俄罗呃乌克兰南部，然后包括克里米亚，包括这个两个呃这个呃东部共和国的呃很多的这个呃地区，还有一些重要的城镇，俄罗斯还是有一定的这样的回旋余地的。俄总统新闻秘书佩斯科夫周一表示，俄方目前不考虑任何谈判的愿景，也没有这方面的前提条件。佩斯科夫还表示，土耳其总统埃尔多安提出的组织俄总统普京与乌总统泽连斯基会面的建议没有必要性。佩斯科夫当天还强调，俄方在乌克兰的特别军事行动将继续进行，直到实现最初设定的目标。在此过程中，俄罗斯军方的任何行动都要报告给总统普京。Президент находится в постоянной, можно сказать, круглосуточной связи с министром обороны, со всеми военачальниками. Естественно, по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции. Естественно, Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией. 如果在战场上拿不到的东西，在谈判桌上也是拿不到的，所以除非呃双方在某一地区形成一种比较长期的僵僵持的这个局面，可能和谈的这个几率会比较大。在这种情况下，乌方他有一种趁势要进行进一步扩大战果的这样的愿望。那么对俄罗斯来讲，他也不甘心要在这种局势下来进行这个谈判，因为明显，呃这样的局势进行谈判的话，俄方是非常不利的。好，兄弟马上来连线特约评论员吴健。吴先生你好，九月以来，乌军一南一东相隔六百多公里的战线同时反攻，声称夺取六千平方公里土地。那您对这一战局变化怎么看？乌军胃口不小，尤其在东北面的哈尔科夫，他们以两翼穿插加远程炮火压制，通过摧毁奥斯科尔河上的大桥，打算借水为兵，吃掉一九亩一带的近两万俄军。这里有不少是最精锐的俄西部军区部队。若得手，将产生巨大的军事和心理影响。要知道，哈尔科夫州毗邻俄边境，又远离乌克兰与北约国家的边境，乌军能再次取得大胜，势必提高全国的战斗热情，坚定美欧援乌信心。我这里重点谈谈东面哈尔科夫州的情况。自从今年三月俄对乌特别军事行动第一阶段闪击未奏效以后，俄军回归了。重点进攻模式，以扩大顿巴斯控制区，并建立它和克里米亚的陆地走廊为目标。对于顿巴斯身边的工业重镇哈尔科夫，俄军采取了控恶监视的策略，主要用近躺四师和摩步两百旅，分别从北东两个方向牵制住那儿的乌军。而驻守哈尔科夫的乌军主力，独立机械化九十二旅也没怎么动，就地固守。这种对峙局面。从七月份后出现了微妙的变化，即乌军在南线赫尔松表现出积极进攻的势头，吸引了俄军注意力，导致压在东线的乌军身上的一些俄军被调走了。与此同时呢，乌军以蚂蚁搬家的方式，花了一个多月，相继往哈尔科夫城及周围调去了独九十三旅、坦克四旅、十七旅和空突四十六旅，加上国民禁卫军和领土防御队。总兵力约五万人，形成相对兵力优势。更重要的是，得益于西方援助，不光军械相对充裕，因四月一号俄军空袭所打掉的克里米丘克炼油厂的东线乌军汽柴油储备，也在九月初的时候得到相当弥补，这也成为乌军反攻的底气。我个人看法，乌军本轮反攻很有点一九九五年前南斯拉夫内战的味道。当年克罗地亚人。在美国顾问的帮助下，发动了风暴行动，通过围魏救赵，转移对手注意力，让优势的塞尔维亚人由胜转败。但我对后续的进展持谨慎态度，那就是，乌克兰或许有当年克罗地亚的精明，但他们的对手不是资源匮乏的塞尔维亚，而是底子仍厚的俄罗斯。无论美欧还是乌克兰很清楚，赢得战争的关键是摧垮俄罗斯人继续战斗的意志。但这一点目前看来还比较遥远。嗯，乌军反攻得手，美议员华纳就出来邀功，声称美国情报协助堪比十万精兵。那您怎么看待这一评价呢？这种说法在今年三月的美参议院听证会上就出现过。当时，美国安局长钟曾根明确表示，对乌情报帮助是准确、及时、可操作的，双方合作具有革命性。
，我们可以从这几个维度来理解它。首先，俄乌冲突前，美情报机关就不断的捕捉俄军征后，多次对乌方提供俄可能动手的预警。尽管具体的时间点有误，但大方向是对的。比如，美中情局长威廉·伯恩斯1月12号在基辅当面提醒乌克兰军情总局格乌尔的局长布达诺夫。要留心基辅近郊的安东诺夫机场，它离乌克兰总统府才二十二英里，而俄军呢，在距基辅六十英里的白俄罗斯已有庞大的直升机群。虽然乌军没有把拥有重武器的独七十二旅派过去，但也增强了机场守卫。结果，二月二十四号，俄军两个梯队共四十余架直升机所投放的机降突击连，造成了攻击的突然性，却也因为。乌方机场位数力量的剧增，而未能在黄金二十四小时内拿下机场，失去了斩首机会。其次呢，美国用多元手段获取俄军信息，比如不止乌克兰方向，美国联合北约甚至日本，沿俄罗斯周边每天保持超过十架次的侦察机和预警机飞行，确保对哪怕遥远的俄远东方向的军情掌握。第三呢？美国还把真假混杂的情报谋略化，目的打击俄罗斯的士气。像《纽约时报》3月16号就提到，迄今，美方不断的提供缺乏事实依据的情报估计，把俄军的伤亡定位在4万人以上的高位。五角大楼还对此进一步解释，称一支部队的伤亡率若达到 10% 那将无法执行任务。显然，这是一种精神战。今后的情报运用。将更加武器化、政治化，正如我们所看见的，整个俄乌冲突前和冲突期间，美国积极运用所获情报，甚至捏造情报，持续渲染俄罗斯将升级、扩大战争，营造恐慌气氛，激化乌克兰的反俄心态，同时迫使北约不断的卷入冲突中。美国还频频对俄实施反情报干扰，包括公布所谓的秘密情报来揭露。俄罗斯的什么真实诉求，削弱俄罗斯开展特别军事行动的合法性，通过战略性的解密情报，对俄军行动施加影响，达到先发制人、破坏克里姆林宫战术的目的。事实上，这些手段今后绝不止用在俄罗斯身上，别的国家也要该有所提防。主持人。